ഈ ചാനലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും മനപ്പുറത്ത് മഠം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നിസീമമായി സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താങ്കൾക്കും താങ്കളുടെ മഹരീയ സാന്നിധ്യത്തിനും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഏവർക്കും എൻ്റെ ഈലിയ ചാനലായ മലപ്പുറത്ത് ജ്യോതിർഷ ചാനലിലേക്ക് നിസ്സീമമായ സുസ്വാഗതം അനില നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ദേഷ്യവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടുതലാണ് നല്ല അധ്വാനികളും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഏതാനും മടിയരായിട്ടുള്ള അനില നക്ഷത്രക്കാർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ മാക്സിമം ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുക ആ പ്രവർത്തനത്തിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഫലം ഇവർക്ക് കിട്ടാതെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യും അത് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുകയും ഭാര്യാഭർത്തൃത്വത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഒലച്ചിലുകളും കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ കല്യാണ താമസവും ചിലപ്പോൾ കല്യാണം നേരത്തെയും ഒക്കെ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അതൊക്കെ ജാതകം ദൈവജനെ കൊണ്ട് ഒരു ജ്യോത്സനെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തു കണ്ടുക സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജാതകത്തെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ജാതകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഫലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഫലമുണ്ടാണെങ്കിൽ അതാത് സമയത്ത് ഈശ്വരൻ നമുക്ക് മൂന്നാല് ഘട്ടങ്ങൾ തരും ആ ഘട്ട സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നാവൻ തരുന്നതാണ് ആ നന്നാവൻ തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായില്ല പിന്നീട് ഗതി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പോലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വിദ്വാൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഭാര്യയെ പട്ടിണിക്കിടുന്ന തരൻ പരമഭക്തനാണെങ്കിലും ഗതി ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിനകത്ത് പറയുന്നില്ലേ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഒരു ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആ സ്തോത്രത്തിലൊന്ന് കണ്ട് ജപിച്ച് നോക്കിയാലറിയാം എത്ര പരമഭക്തനാണെങ്കിലും ഭാര്യയെ പട്ടിണിക്കിടുന്ന നരൻ നരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഏഹ് പട്ടിണിക്കിടുന്ന നരൻ പരമഭക്തനാണെങ്കിലും വളരെയധികം വലിയ ശിവഭക്തനാണെങ്കിലും ഭദ്രകാളി ഭക്തനാണെങ്കിലും കൃഷ്ണഭക്തനാണെങ്കിലും മഹാവിഷ്ണു ഭക്തനാണെങ്കിലും ഭാര്യയെ പട്ടിണിക്കിടുന്ന നരൻ എത്ര ശ്രേഷ്ഠ കൊല്ലത്തിൽ പിറന്നവരാണെങ്കിലും ഗതി ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പോലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആചാര്യന്മാർ അപ്പോൾ അനില നക്ഷത്രം വൃശ്ചിക കൂറിൽ ലാണ് പിന്നെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ശനിദശയിലെ ജനമാണ് അതുപോലെ പ്രിയമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ചിരിച്ച് ഇവർ വശീകരിക്കാൻ വളരെയധികം എടുക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ചില സമയത്തൊക്കെ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ കീർത്തി മാന്യത പ്രഭുത്വം സുഖമൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നക്ഷത്രമാണ് അനില നക്ഷത്രം അത് സന്താനകൂടവും കളത്ര സുഖം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയും അതിന് അധികാര ലബ്ധി സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കാനും അതുപോലെ കാര്യവിജയവും ഒക്കെ ഈ വൃക്ഷയെ കൂറുകാർക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ശത്രുവീടയും അതുപോലെ അതുപോലെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകാനും അതുപോലെ രോഗവീട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാനും ഉദര സംബന്ധമായിട്ട് ഉദരത്തിന് മേലോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും കണ്ടത്തിന് മേലോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ പ്രഷറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അത് തന്നെയല്ല ഒമ്പതര വയസ്സ് വരെ ശനിയും തുടർന്ന് പതിനേഴ് വർഷം ബുധന് ഏഴ് വർഷം ചെയ്തും ഇരുപത് വർഷം ശുക്രനും ആറ് വർഷം ആദ്യത്തിനും പത്ത് വർഷം ചന്ദ്രനും ഇങ്ങനെയാണ് ദശാകാലങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നിട്ട് പോകുന്നവർ പോകുന്നവരും അതാത് സന്ധികളിൽ വരുമ്പോൾ അതാത് പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളണം മൂല ഉത്രാടാവട്ടം തിരുവാതിര പുണർത്തം എന്നീ നാളുകാരുമായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും കൂട്ടു ബിസിനസ്സോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിവാഹം പോലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ രക്തം മാണിക്യം മഞ്ഞ മഞ്ഞ മഞ്ഞച്ച മഞ്ഞ സോറി മാണിക്യം ഇന്ദ്രനീലം നിറങ്ങളാണ് മഞ്ഞ ചുവപ്പ് ഓറഞ്ച് എന്നീ കളറുകൾ അത്യുഗ്രം കളറുകളാണ് അത് പിന്നെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കളറുകളാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ മൃഗം മാനും പക്ഷിക്കാക്കയും പക്ഷെ ഇലഞ്ഞിയും ദേവൻ മൈത്രനുമാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇതിനെ ഈ ദേവനെയൊക്കെ ആചരിക്കുകയും ഇലഞ്ഞിയൊക്കെ വീട്ടിൽ അതാത് ദിശകളിൽ വെച്ച് പിടിക്കിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പൽ സമൃദ്ധി സമാധാനവും കുടുംബജീവിതവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എള
വീണ്ടും നമ്മൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ നിസ്സീമമായ നന്ദിയും ശ്രേഷ്ഠമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കടപ്പാടും കാണണം